Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der PDR zur BRD erfolgen. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Hallo liebe Radelfreunde, herzlich willkommen zum zweiten Tag auf dem Mauerradweg. Ich stehe hier am Wannsee und jetzt geht es mit der Fähre nach Klade rüber und dort starte ich weiter auf dem Fahrrad den Mauerradweg. Heutiges Tagesziel Brandenburger Tor, 82 Kilometer. Auf geht's! Die BVG 410 verbindet einmal stündlich Wannsee mit Klado. Fahrzeit ca. 25 Minuten. Acht Kilometern erreiche ich Großklinike. Hier findet man noch gut erhaltene Überreste der Berliner Mauer. 
Nächstes Ziel, der ehemalige Grenzübergang Heerstraße, ca. 9 Kilometer. Der Grenzübergang starken Heerstraße war der Grenzkontrollpunkt nach Hamburg bis 1982. Ab 1982 verlief die Transitstrecke über den Grenzübergang Stolpe nördlich von Berlin. Gotta make up our minds Let's make it matter Cause we will never ever slow down This time we will make it If your heart should break Nach 38 Kilometern erreiche ich die A111. Ab 1982 war hier der Grenzübergang Stolpe, der Kontrollpunkt der Heerstraße Starken ablöste. Ab hier noch ca. 44 Kilometer bis zum Brandenburger Tor. I see how you come to me And you look at me the way I see you But then I wake again And we're still just friends Oh, I want you so I just can't let go Why can't you see You will always be the one I keep Life to begin 
Der SDW Naturschutzturm. Hier findet man Informationen, wie der Todesstreifen über die Jahre immer weiter ausgebaut wurde. Liebe Freunde, der nördlichste Punkt des äußeren Ringes erreicht. Jetzt geht es wieder durch die Stadt. Links wäre dann der ehemalige Osten und rechts der Westen. Noch ca. 20 Kilometer bis zum Brandenburger Tor. Nach 73 Kilometern erreiche ich die Böse Brücke. Hier war der Grenzübergang Bornholmer Straße. Am 9. November 1989 gegen 23.30 Uhr wurde hier die Grenze von Ost nach West geöffnet. Damit fiel nach 28 Jahren die Berliner Mauer. Nur elf Monate später, am 3. Oktober 1990, wurde Deutschland wieder vereinigt. Ich war 17 Jahre alt und ich war dabei.
Gedenkstätte Berliner Mauer erinnert an die Teilung Berlins und an die mindestens 327 Mauertoten. Ein 70 Meter langes originales Teilstück der Grenzanlage kann hier seit 1998 an der Bernauer Straße besichtigt werden. Auf dem 1,4 Kilometer langen ehemaligen Grenzstreifen findet man viele Informationen zum Thema Berliner Mauer. Liebe Radelfreunde, der Mauerradweg ist geschafft. Zwei Tage, 164 Kilometer. Ich bin den Mauerradweg, glaube ich, jetzt zum vierten Mal gefahren und der lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Der Mauerradweg ist gut in drei Tagen mit einem normalen Biobike zu schaffen. Mit einem E-Bike ist er auch in zwei Tagen zu schaffen. Ihr Lieben, das war meine erste Radreise 2024. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like und das Glöckchen. Hier vom Brandenburger Tor verabschiede ich mich heute. Bleibt gesund, passt auf euch auf, euer Biker Benny. Ciao!